নমস্কার বন্ধুরা আজকে মাইক্রো সার্ভিসের ফিফথ ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত তো আজকে আমি ডিসকাস করব মাইক্রো সার্ভিস ভার্সেস মনোলিথ নিয়ে তো এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে জিনিসটা হয়েছে সেই জিনিসটা হলো এখন আমাদের মাইক্রো সার্ভিসকে অ্যাজ মাইক্রো সার্ভিস ইজ অ্যান্ড বাওয়াজ ওয়ার্ল্ড তো আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতেই সবাই মাইক্রো সার্ভিস অ্যাপ্লাই করতে চা চাইছে এবং মাইক্রো সার্ভিস অ্যাপ্লাই করা একটা খুবই ভালো জিনিস কিন্তু মাইক্রো সার্ভিস অ্যাপ্লাই করার আগে যারা আর্কিটেক তাদের কিছু তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশান সম্পর্কে আদারওয়াইজ সব সময় যে মাইক্রো সার্ভিস ইজ এ বেস্ট আর্কিটেকচার এবং মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করলেই যে প্রপারলি সব কিছু মাইক্রো সার্ভিসের ফিচার্সগুলো আমরা বা যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলো লিভারেজ করতে পারবো সেটাও নয় তো মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করব কি আমরা মনোলিথি স্টিক থাকব কি আমি যখন একটা অ্যাপ্লিকেশান শুরু করছি সেখানে মনোলিথ লাগবে কি সেখানে মাইক্রো সার্ভিস লাগবে এই জিনিসগুলোকে আর্কিটেক্টদের আগে থেকে বুঝতে হবে এবং আর্কিটেক্টকে আগে থেকে বুঝতে গেলে কিছু কিছু ফ্যাক্টার আছে কিছু কিছু অ্যাসপেক্টস আছে সেই অ্যাসপেক্টসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে এবং সেই বিচারের ওপর বেস করে তাকে ডিসিশন নিতে হবে যে সেই অর্গানাইজেশনের জন্য মাইক্রো সার্ভিস আদৌ মানে প্রপার চয়েস কি না তো আজকে আমরা সেইটাই আলোচনা করব যে কিভাবে ডিসিশন নিতে হয় যে আমরা মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করব কি মনোলিথ ইউজ করব। তো সেই জন্যই আমার ট্যাগ লাইন হলো এইটার থিংস টু ওয়াইজ বিফোর অ্যাডাপ্টিং মাইক্রো সার্ভিস ওকে সো যখন তুমি আর্কিটেক তখন তোমাকে সবসময় যে কোনো জিনিসকে চুজ করার আগেই সবসময় তোমার প্রাইমারি এবং ফরমোস্ট কাজ হলো কোনো একটা আর্কিটেক্টের যে আগে বাকি যে প্রত্যেক সেই সেই জিনিসটার যে মেরিটস আছে সেই জিনিসটার যে ডিমেরিটস আছে সেই ডিমেরিটস এবং মেরিটসটাকে দেখা মনোলিথের মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটসকে রাখা এবং সেই চেক লিস্ট ধরে ইউজ করা সেই চেক লিস্ট ধরে ডিসিশান নেওয়া যে তুমি মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করতে চাও না মনোলিথ ইউজ করতে চাও তো দেখা যাক যে আমরা কোন কোন আসপেক্টে মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করব কি মনোলিথ ইউজ করব সেই আসপেক্টসগুলো কি 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 আসপেক্টসের ওপর বেস করে আমরা এই ডিসিশনগুলো নিতে পারি তো প্রথমে যেটা তোমার মাথা যেটা আমার মাথায় আসে তো যখনই তুমি কোনো একটা মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করবে কি মনোলিথ অ্যাডাপ্ট করবে সেটার জন্য যে ফ্যাক্টরটা সেই ফ্যাক্টরটা হলো প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট স্ট্রেংথ তো আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে ডিটেলসে একের পর এক আলোচনা করব জাস্ট কোন কোন ফ্যাক্টরসগুলোর উপরে মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্টেশন ইয়া মনোলিথ অ্যানাপ্টেশন করা হবে অর্গানাইজেশনে সেই ফ্যাক্টরগুলো আমি আগে বলি তো প্রথম গেলে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট স্ট্রেংথ তো সেকেন্ড ফ্যাক্টরটা হলো মাইক্রো সার্ভিস অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েটস নলেজ ওকে থার্ড ফ্যাক্টর হলো অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাইক অ্যাজাইল ডেভস অ সার্ভারস ফোর্থ অ্যাসপেক্ট হলো ডোমেন ক্রিটিক্যালিটি অ্যান্ড প্রজেক্ট নেচার এবং লাস্ট হলো বাজেট অফ দ্য প্রজেক্ট তো চলো এবার চলো বন্ধুরা এবারে আমরা প্রত্যেকটা আসপেক্টস নিয়ে একটুখানি মানে ডিটেলসে ঢুকে দেখি যে প্রত্যেকটা আসপেক্টস নিয়ে আমি কি বলতে চেয়েছি তো প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট স্ট্রেংথ মানে হলো যে তুমি যখন একটা প্রজেক্ট শুরু করছো সেটা মাইক্রো সার্ভিস প্রজেক্টস হোক বা যে কোনো প্রজেক্টস হোক যদি সেই প্রজেক্টসটাতে তোমার কতজন ডেভেলপার ইঞ্জিনিয়ারকে বা কতজন রিসোর্সকে তুমি অনবোর্ডিং করেছো কতজন কিউএ কে অনবোর্ডিং করেছো সেই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো যেটা হলো যে মাইক্রো সার্ভিসের জন্য একটা জিনিস সবসময় মনে রাখো মাইক্রো সার্ভিস ইজ এ সুইট অফ সার্ভিসেস এবং তার মানে হলো একটা বিজনেস ক্যাপাবিলিটিসকে ছোট একটা বিশাল ডোমেনকে বিজনেস ক্যাপাবিলিটিস অনুযায়ী অনেক ছোট 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 সার্ভিসে ভাঙা তো ন্যাচারালি একটা মাইক্রো সার্ভিস সুইট অফ সার্ভিস ক্রিয়েট করতে তোমার মিনিমাম মিনিমাম একটা মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে দশ থেকে শুরু করে পাঁচশোটা মাইক্রো সার্ভিস থাকতে পারে বেসড অন দ্য টিম সেরকমে দশ কি তারও বেশি তোমার টিম লাগে তো তোমার সেখানে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট চ্যালেঞ্জ হলো যে দেখা যে তোমাকে এই প্রজেক্টটাকে কমপ্লিশন করার জন্য কতগুলো ডেভ রিসোর্স এবং কতগুলো কিউ এ রিসোর্স দেয়া হয়েছে তো তোমার আর তোমার যদি সেই রকম প্রপারলি স্ট্রেংথ না থাকে 
বা সেই প্রজেক্ট মানে সেই ডেভেলপারদের এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে স্বল্প রিসোর্স নিয়ে যদি কাজ করতে হয় মনোলিথ ইজ আ বেস্ট চয়েস কেননা মনোলিথে এরকম আর্কিটেকচার মানে সুইট অফ সার্ভিসেস নেই একটাই মনোলিথ কোড বেস তো সেই কোড বেসে সবাই মাল্টি মডিউল প্রজেক্টে কাজ করতে পারে তো মেন ফ্যাক্টর হলো তোমার ডেভেলপার স্ট্রেংথ ডেভেলপার স্ট্রেংথের ওপর বেস করে মাইক্রো সার্ভিসকে তুমি মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করবে না মনোলিথ অ্যাডাপ্ট করবে সেই জিনিসটাকে তোমাকে ভাবতে হবে তো যদি লেস ডেভেলপার তোমার অর্গানাইজেশন প্রজেক্টের জন্য থাকে তাহলে মনোলিথ ইউজ করো যদি প্রপারলি প্রত্যেকটা সার্ভিসের জন্য তোমার প্রত্যেকটা টিমেও যদি দু তিনটে করে ডেভ লিভার ডেভেলপার তুমি যদি এরকম ভাগ করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান গো ফর মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার সেকেন্ড হলো মাইক্রো সার্ভিস অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েটস নলেজ তো আবার আমার সেই কথাটাই মাইক্রো সার্ভিস মানে হলো মাইক্রো সার্ভিস অনেকগুলো সুইটস অফ ছোট ছোট সার্ভিসেস তো তোমাকে এবং তার মেন কথা হলো প্রত্যেকটা টিম ইন্ডিভিজুয়ালি একটা প্রজেক্ট এই সুইট অফ এক একটা সার্ভিসের উপর কাজ করবে তো সেই সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো মাইক্রো সার্ভিসে সেই জন্য হলো প্রত্যেকটা টিম ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিম এবং প্রত্যেকটা সার্ভিস অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেপ্লয়মেন্ট ডেপ্লয়েবল সার্ভিস তো প্রত্যেকটা টিম যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিম এবং মাইক্রো সার্ভিস মানে মাইক্রো সার্ভিসে আর্কিটেকচারটা হলো বিট নিউ এবং মাইক্রো সার্ভিসে আর্কিটেকচারে অনেক বস্তু মানে অনেক কিছু নিউ রকমের জিনিসপত্র আছে যেমন মাইক্রো সার্ভিস মানে হলো ক্রস টিম নিয়ে কাজ করা একটা অ্যাজাইল মোডে কাজ করা মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার মানে সেখানে একটা অটোমেটেড পাইপ লাইন থাকবে মানে সেটা হলো একটা ডেভপস ডেভপসের কালচার আবার মাইক্রো সার্ভিসে তোমাকে কন্টেনারে ডেপ্লয় মানে ইট ইট ইজ যেহেতু মাইক্রো সার্ভিস হরাইজেন্টাল স্কেলিংয়ের জন্য ইউজ করা হয় তো সেই জন্য তোমার সেই জন্য তোমার হয়তো ওপেনলি তোমার কন্টেনার বেস সার্ভিস ইউজ করতে পারো ডকার বা ইউজ করতে পারো তো সেই জন্য তোমার মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে যখন তুমি কাজ করছো তখন এই জিনিসগুলো খুবই তোমার দরকারি তোমার পক্ষে তো সেই জন্য এই ডকার বা ডেভস নিয়ে তোমার জ্ঞানের দরকার হবে মাইক্রো সার্ভিসের আর্কিটেকচারটা নিয়েও জ্ঞানের দরকার হবে অতএব প্রত্যেকটা সার্ভিসে যদি একজন দুজন করে এরকম পার্সেন্স না থাকে যারা কিনা প্রপারলি মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারটা সম্পর্কে জানে তাহলে সেই রকম জায়গাতে মনোলিথ ইউজ করাই বেটার কেননা মাইক্রো সার্ভিস জানার জন্য প্রত্যেকটা সার্ভিসে মাইক্রো মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিসের জন্য এক দুজন করে এরকম ডেভেলপার থাকা দরকার যারা নো অ্যাবাউট দ্য মাইক্রো সার্ভিস অ্যান্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটস নলেজ মিনস ডেভস বা কন্টেনারাইজেশনস নিয়ে তাদের কিছু নলেজ আছে তো এর ওপর বেস করে তুমি চুজ করবে অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট তুমি চুজ করবে তুমি মনোলিত অ্যাডাপ্ট করবে না তুমি মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করবে তো তোমার এতে যদি তুমি মাইক্রো সার্ভিস তোমার অর্গানাইজেশন যদি মাইক্রো সার্ভিস জানা লোক খুবই কম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বন্ধুরা তোমরা মাইক্রো সার্ভিস না ইউজ করে মনোলিতের দিকেই দেখতে পারো থার্ড হলো অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে যেটা বোঝানো হয় যে তোমার সাধারণত অর্গানাইজেশনটা কীরকম মোডে চলে বা অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কী যে অর্গানাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বললে ফার্স্টেই তোমার যেটা মাথায় আসে যে তোমার কিভাবে রিসোর্স পুল তৈরি করা হয় রিসোর্স পুল মানে হলো তোমার রিসোর্স কি মানে তোমাকে যখন কাজ প্রজেক্টের জন্য কাজ করতে দেওয়া হয় তোমাদের অর্গানাইজেশনে কি কোনো একটা এরকমের আছে যে ইউআই এর জন্য একটা রিসোর্স পুল আছে মিডিল ওয়ার্ডের জন্য রিসোর্স পুল আছে বা ডেটাবেসের জন্য রিসোর্স পুল আছে সেখান থেকে এক একজনকে তুলে নিয়ে এসে একটা নতুন টিম ফর্ম করে একটা প্রজেক্টের জন্য করে দেয়া হয় নাকি প্রত্যেকটা প্রজেক্ট স্পেসিফিক তোমাদের কিছু অ্যাজাইল ক্রস টিমস আছে সেই ক্রস টিমসকে এক একটা বিজনেস ফাংশনালিটি দেওয়া হয় তোমার মোট যদি রিসোর্স পুল অনুযায়ী হয় মিনস ইউআই রিসোর্সের একটা পুল আছে মিডিল ওয়ার্ডের পুল আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারের জন্য প্রপার নয় তো মাইক্রো সার্ভিসের আর্কিটেকচারের জন্য একটা করে ক্রস টিমস লাগে তো যদি যেহেতু তারা একটা করে বিজনেস ক্যাপাবিলিটিসে কাজ করবে তো সেই ক্ষেত্রে মাইক্রো সার্ভিস না করে মনালিত ইউজ করাই ভালো তো আবার উল্টো দিক থেকে আবার যদি তোমার ক্রস টিম ইউজ থাকে তোমার এতে অ্যাজাইল অ্যাডাপ্টেবিলিটি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে তোমার মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করা ফ্রুটফুল 
তো তারপর তোমাকে যেটা দেখতে হবে যে তোমার অলরেডি কিভাবে তোমরা টেস্টিং করো তোমরা কি এখনো ম্যানুয়াল টেস্টিং করো নাকি না তোমরা ডিরেক্টলি অটোমেটিক টেস্টিং এ শিফট করছো তোমাদের সেলেনিয়াম দিয়ে কিছু ইউজ কেসেস লেখা আছে বা এক প্ল্যান্টস দিয়ে কিছু করা আছে বা মানে যে ইউনিট গুলো অলরেডি জেনকিনসে বা অটোমেটিক ডিপ্লয়মেন্ট পাইপ লাইনে দেয়া আছে যে তোমার যখনই তোমার সোর্স কোড সোর্স রিপোজিটারি বা সোর্স কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্টে কোনো ডেটা পুস হবে বা কোনো ফাইলস পুস হবে অলরেডি ট্রিগার বিল ট্রিগার হয়ে যায় কি না তো তোমার যদি অটোমেটেড ডিপ্লয়মেন্ট থাকে ইট ইজ আর নাইস প্লেস টু ইউজ মাইক্রো সার্ভিস বাট যদি এখনো তোমরা ম্যানুয়াল করো তো সেই ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল টেস্টিং মাইক্রো সার্ভিস সার্ভিসের ওপর খুবই চাপ কেননা মাইক্রো সার্ভিসে ঘন্টায় ঘন্টায় ইন্টিগ্রেশন হয় এবং তার প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনে যদি ম্যানুয়াল টেস্টিং করতে হয় তাহলে বুঝতেই পারছ যে ম্যানুয়াল টেস্টারদের ওপর কি যাবে এবং এটা করা একটা সময় ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়াবে তো তোমার মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করার আগে তোমার অটোমেটেড টেস্টিং বা ডেভাপস আর্কিটেকচারকে অ্যাডাপ্ট করতেই হবে আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু ইউজ মাইক্রো সার্ভিসেস তুমি মাইক্রো সার্ভিসের কোনো মানে তো লাভ পাবেই না বরঞ্চ আরো পেন পয়েন্টস বেড়ে যাবে এরপর সেকেন্ড হলো মাইক্রো সার্ভিস মানে হলো হরাইজেন্টাল স্কেলিং এর জন্য কোন একটা বিজনেস ক্যাপাবিলিটিস কে প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে তার রেজিলিয়েন্সিটা ঠিক থাকে পিক টাইমে সে তার সার্ভার সংখ্যা বাড়ানো বা পিক টাইমে তার সার্ভার সংখ্যা কমানো এটাই হলো মেন উদ্দেশ্য হলো স্কেলিং এর জন্য মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে তোমার যদি অর্গানাইজেশন ফিক্সড কিছু সার্ভার ইউজ করে বা ক্লাউডে যদি এখনো মুভ না করে থাকে তোমার নিজস্ব কিছু ডেটা সার্ভার আছে বা নিজস্ব কিছু জোনে সার্ভার আছে দুটো তিনটে সার্ভার আছে সেখানেই তোমার আর্টিফেক্ট ডেপ্লয় হয় তো সেখানে মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করে তুমি কিছু ফল পাবে না কেননা এজ ইফ একই একটা মেশিনের মধ্যে তোমাকে মাল্টিপল মাইক্রো সার্ভিসকে তাহলে ডেপ্লয় করতে হবে সেই ক্ষেত্রে লোডটা শেয়ারেবল এমন মেনি মাইক্রো সার্ভিসেস তো সেই ক্ষেত্রে কোনো লাভ হবে না তো সেই জন্য তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি আছে তুমি ক্লাউডে মুভ করছো নাকি না তোমার কন্টেনারাইজেশনস আছে সেই কন্টেনারাইজেশনস ডকার দিয়ে তুমি যদি করে থাকো ডকারের ওপরে কোনো তুমি ডকারকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য কোনো মেসস বা কিউবার তুমি কোন ডোমেনে কাজ করছো এবং সেই ডোমেনটা কতগুলো বিজনেস লজিক্স আছে কত রকমের ক্রিটিক্যালিটি সেখানে হতে পারে সেই মানে বিজনেস লজিক্সটা কি এবার চেঞ্জেবল যেমন মনে করো তুমি যদি কোনো ব্যাংকিং ডোমেনে কাজ করো বা তুমি কোনো যদি হেলথ কেয়ার ডোমেনে কাজ করো সেখানে রেগুলার বেসিসে কোনো কিছু আপডেট হয়ে যাচ্ছে রেগুলার বেসিসে নতুন কিছু জিনিস খুলছে রেগুলার বেসিসে কোনো লয় চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এভার চেঞ্জিং ডোমেন এবং প্রত্যেকটা এই ডোমেনে ক্রিটিক্যালিটিও অনেক বেশি তো এই ক্রিটালি ক্রিটিক্যালিটি যখন বেশি সেখানে তোমাকে তোমার পুরো ডোমেনটাকে সাব ডোমেনে ভাগ করে সেই জিনিসকে কন্টেক্স ম্যাপ ইউজ করে ডোমেন ড্রিভেন ডিজাইন ইউজ করে মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করা বেটার বাট খুব ইজি ডোমেনের ক্ষেত্রে যেমন কাইন্ড অফ অ্যান্ড মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট ডোমেন বা আরও কিছু সহজ কিছু মানে অন্য ডোমেনের সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে অত ক্রিটিক্যালিটি নেই বা কনস্ট্যান্ট ডোমেনটা ডোমেনের খুব বেশি চেঞ্জ হয় না কোনো একটা কমন উদ্দেশ্য কমন কাজ বিজনেস লজিকের খুব একটা শক্ত কিছু নেই বা খুব বেশি টার্গেটেড ইউজার্স খুব বেশি নেই তো সেই সব নিস ডোমেনের ক্ষেত্রে মাইক্রো সার্ভিসে না গিয়ে মনোলিতেই থাকা ভালো কেননা মাইক্রো সার্ভিস মানে হলো ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশনস বাট যখনই তুমি মনোলিত ইউজ করবে ইট ইজ অ্যান ইন প্রসেস কমিউনিকেশনস টু আননেসেসারি যদি ক্রিটিক্যাল ডোমেন ক্রিটিক্যালিটি না থাকে তাহলে তাকে জোর করে সব ফিচার্সে ভেঙে মাইক্রো সার্ভিস অ্যাডাপ্ট করা ঠিক নয় তো সেই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস যেখানে আছে হলো সেখানে প্রজেক্ট নেচারটাও দেখতে হবে তোমার প্রজেক্টটা কি লং টার্ম প্রজেক্ট বা একবার প্রজেক্টটা তৈরি করলে তাকে সেই প্রজেক্টটাকে সাপোর্ট দিয়ে যেতে হবে ইমান বা ইট ইজ অ্যান ওয়ান টাইম প্রজেক্ট মিনস প্রজেক্টসটা তুমি তুমি করলে প্রজেক্টটা করার পর সেখানে আর ফার্দার ফরমোস্ট কোনো রিকোয়েস্ট চেঞ্জ রিকোয়েস্ট আসবে না তো সেই ক্ষেত্রে মনোলিত ইউজ করাই ভালো যেটা ওয়ান টাইম প্রজেক্টস যদি হয় কিন্তু সেই প্রজেক্টটা যদি এবার গ্রোয়িং এবার চেঞ্জিং হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে মনোলিত দিয়ে শুরু করো তারপর যখন কোডটা বেশি বড় হয়ে যাবে দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক ফর আ মাইক্রো সার্ভিস বাট মনোলিত ইজ ওয়ে সিম্পল দ্যান মাইক্রো সার্ভিস আমি এটাই বারবার বোঝাতে চাইছি যে আননেসেসারি 
যদি দরকার না থাকে ক্রিটিক্যালিটি না থাকে তাহলে মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করো না মাইক্রো সার্ভিসের অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে মন্ডলিতের উপর মাইক্রো সার্ভিস ইজ আ ওয়ে মিন্স বেটার দ্যান হ্যান্ডেলিং লোড রেজিলিয়েন্সি মাইক্রো মন্ডলিতের থেকে কিন্তু মন্ডলিত হলো সিম্পল ডেভেলপাররা সহজে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে কাজ করতে পারে তো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রজেক্ট সাইজ ছোট আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার রিসোর্স কম আছে সেই ক্ষেত্রে মন্ডলিতেই যাওয়া ভালো তারপর দরকার পড়লে যখন ভবিষ্যতে যখন তোমার দরকার পড়বে মনোলিত থেকে আস্তে আস্তে মাইক্রো সার্ভিসে তুমি চলে যেতেই পারবে কিন্তু মনোলিত থেকে যখন তৈরি করবে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড ওয়েতে তুমি তৈরি করো ভবিষ্যতে যাতে তোমার যখন মনোলিত থেকে মাইক্রো সার্ভিসে মুভ করবে যখন তোমার দরকার হবে মাইক্রো সার্ভিসে মুভ করবে তখন সেটাকে তুমি যেন সহজেই ডিফারেন্সিয়েট করে ছোট ছোট সার্ভিস এবং মাইক্রো সার্ভিস তৈরি করতে পারো কিন্তু এগেন যখন তুমি কাজ করবে যখন মনোনীত বা মাইক্রো সার্ভিসে অ্যাডাপ্ট করবে যখন কোনো নতুন প্রজেক্টে কাজ শুরু করবে প্লিজ 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 এই জিনিসগুলোর ওপরে ভাবো ভেবে মাইক্রো সার্ভিস কি মনোলিত ইউজ করবে সেই জিনিসটাকে ভাবো আর একটা জিনিস লাস্ট যেটা আছে সেটা যত খুবই ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু তাও একটা আসপেক্ট হলো বাজেট হবে প্রজেক্টস তো তোমাকে দেখতে হবে এটা ফিক্স বিড প্রজেক্টস কি না এই প্রজেক্টস অনগোয়িং প্রজেক্টস যদি ফিক্স বিড প্রজেক্ট হয় ওয়ান টাইম প্রজেক্টস হয় তাহলে সেই জিনিসটার ফিক্স বিড প্রজেক্টের কাজ হলো আমরা সহজেই জিনিসটা যাতে ডেলিভারি করতে পারি তো র্যাদার দ্যান আমরা টাইম ফ্রেমে আবদ্ধ থাকবো তো সেই টাইম ফ্রেম ক্রস করলে এসকালেশনস হয়ে যাবে তো যেখানে মাইক্রো সার্ভিস তৈরি করতে মাইক্রো সার্ভিস একটা কালচার এটাকে তৈরি করতে সময় লাগে এবং একবার মানে বিল্ডিং স্টেজে মাইক্রো সার্ভিসে অনেক সময় লাগে বিল্ড করতে বাট একবার বিল্ড হয়ে গেলে সেই জিনিসটা ঠিকঠাক মতো চলতে থাকে অতএব ইনিশিয়াল কস্টটা মাইক্রো সার্ভিসে খুব বেশি তো তোমার যদি ফিক্স বিড প্রজেক্টস হয় তো আমি সবসময় চেষ্টা করবো তুমি মনোলিত ইউজ করো মাইক্রো সার্ভিস না ইউজ করো কেননা মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করলে ফিক্স বিড প্রজেক্টস এর মতো এতে তোমার সেই রকম টাইপের যদি মানে টাকা ঢালা না হয় তাহলে মাইক্রো সার্ভিস ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে লং রানে মেনটেন করাও চাপের আছে তো সেই জন্য অপ্ট ফর মনোলিত তো এই ছিল আজকের বিষয় কি মনোলিত ইউজ করবে কি মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করবে আশা করি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার আষ্ট শ্রমিক চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ব্লগ জাভা অন ফ্লাই ডট ব্লগ স্পট ডট কম সেখানেও গিয়ে দেখতে পারো মাইক্রো সার্ভিসের অনেক আর্টিকেল পাবলিশ করা আছে সেটাও সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে পার্সোনালি আমাকে ইমেল করতে পারো নিচে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করতে পারো আমি যত প্রভাব চাইব সেইগুলো আলো সেইগুলোর অ্যান্সার দিতে এবং পরেতে আবার একটা মাইক্রো সার্ভিস ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো বাই